申请转专业。哦，你确定好自己要转专业吗？其实你应该转系的。可是。这是什么？可是。建筑系有我舍不得的人。我学建筑，是因为从小我就觉得建房子是一件特别有趣的事情，并不是因为我妈妈是建筑师。高中的时候，你说你想读服装系，那时候你眼睛都在发光。可是现在在建筑系。我看不到那股热情。如果你真的要转专业的话，你知不知道咱们学校转系的规定啊？你得自学完服装系大一的所有课程，和他们一起参加期末考试，还要交大作业，只有成绩及格才能够申请转系。我知道。另外呢，考试时间冲突导致你建筑系的考试考不了。啊，要是转系不成功的话，你明年可要重修啊！我已经做好心理准备了。好，那老师祝你成功。谢谢老师。嗯。梁幼年到底什么时候回来呀、啊？他在模型教室吧，模型教室就是他第二个家。不行，我得赶紧让幼年帮我做期末作业。耶，回来了。老哥，帮忙画下图呗。哎，你们又不是不知道鹰眼的厉害，他肯定看得出来是我画的。这，万一呢？九年，你别理他们。建筑设计竞赛报名表放进桌上了，就叫田啊。哦，好手机声音能不能调小一点？你们是都把班级群屏蔽了吗？夏淼淼又转系了啊啊！他为什么要转系啊？可能是开拓一天到晚欺负他，把我们建筑系的小兔子都给吓跑了
干嘛？你真的要转系？对啊。你这么笨，你学别人转什么系啊？你吃饱了撑了跑来骂我笨啊？再说了，我转不转系关你什么事？反正我觉得你一定不会成功的，你就别浪费时间了。你等着瞧，我一定会转系成功的。夏淼淼，我不允许你转系。看什么看？回睡觉去。你刚说除了考试，服装系的期末大作业是什么来着？做一件男装外套。我还没做过男装呢，难不难？我看着好像挺简单的。外行就是外行，男装可比女装难多了。没听说过呀？男装看近不看远，女装看远不看近。哎，真的。我死了算了，你还是先把设计图画了吧。我们系是先交大作业才考试，你赶紧的。啊怎么都倚仗右啊？没有男装模特了，可怎么办呀？男装模特价本来就少，每次都要抢的。要不我去买一个吧？买的话也太贵了，也不现实啊。谁呀、啊？站着茅坑不拉屎。有些人不是服装系的，就别老来我们教室瞎晃，碍手碍脚。放心，就你那破蚊帐，碍不着。哥特风可不是你们这些俗人能懂的。哎，唐梦飞，你是不是觉得你……哎、这样行。哎，算了算了，我们还是想别的办法吧。这里人也这么多，而且我现在还不是你们服装系的，在这做衣服确实会打扰到你。那你下午来吧，下午我们都有别的课，这儿没人。就是模特的问题，我想到了，是吗？跟我走。嗯。所以你想让我给你当模特？啊？嗯。嗯，麻烦大超学长了。我为什么给你当模特啊？我看起来有那么闲吗？给钱。给多少？按照勤工俭学的标准，一个小时八块钱。十块。行。<笑>哎呀，老板，很高兴为您服务。什么时候需要我呀、啊，亲？嗯，今天下午，明天下午可以吗？今天下午？啊，怎么了？不行，我们换个人吧。哎，我有时间，那老板高兴就行。<笑>那跟老板走吧。<笑>没做过立体裁剪啊，大姐，做立体裁剪要白赔布。啊啊，对对。
。哎，我就你小心一点，别扎着我。我我会小心的。你抬起来。你让我来干嘛？学长，你怎么来了？太好了，你终于来了，来来帮我当一会儿夏淼淼的模特啊！我约人谈了事儿。什么模特？啊，反正就站着就行啊！我我先走了，祝你好运啊！你需要我怎么做？我是想用这个做立体裁剪。需要我，我能帮你什么？嗯，你就站在这儿就行了。呃，双手抬起来。嗯，那学长我来了。什么叫我来了？夏淼淼，我现在严重怀疑你是不是在。找不到方法，证明爱情有偏差，好想要放弃他，好想要放弃他，心里却一直在跟自己吵架，假装不在乎。假装每天很忙碌，可是我却按耐不住，想知道你现在在干嘛。无时无刻眼里都是你，每分每秒心里都想你。我要控制自己，忘掉你，不愿意就这样跳出爱的陷阱。可以了吗？哦，马上。如果这是爱，为何感觉好奇怪？不知如何到来，如何到来？也许时间会慢慢带来答案。伸出你的手。嗯，工资？什么工资？给淼淼当模特的工资啊！一个小时十块钱，咱们两个一人五块。你今天怎么也说他五十吧？分二十五。没有什么工资。他还没给你吗？那你先给我点中介费。你再不走，我把门锁了啊！这里是四楼，你自己看能跳下去。哎哎哎！我就知道你肯定想贪污我的钱。行，明天我自己去。我告诉你啊，梁幼年，以后你甭想让我再给你介绍工作。哎，等等，干嘛呀？人家今天都量完了，你明天再去，岂不是得从头再量一次？咱们两个身材差不多，顶多也就是微调一下。
，明天还是我去吧，你别烦人家了。况且你跟我身材哪儿差不多。明天你还去？嗯。啊、哦，你该不会是想独吞我的工资吧？哈哈哈哈哈！你滚吧！他想独吞我的工资。啊，起开，起开，起开！喂，小月。幼年，学校通知下学期要举办十七届高校联合运动会，让我们画五画墙。我知道了。宁哥，你们美术社的活动，我也想参加。行，你去把大一的笔记和重点都找来给我。为什么呀？助人为乐。快走，快走，快走。下吧，学长。要是不合适，我再调整。什么需要调整的吗？完美，呃，需要调整的地方不多。啊，那个，我和大超学长谈好了费用，我是给你还是给大超学长啊？大超跟你开玩笑呢。啊，可是他看起来不像是开玩笑。大作业都完成了，那你接下来好好准备考试，加油啊！我先走了。好。美术社的，你来干嘛？呃，下面淼不是准备转系考试去了吗？怕人手不足，你们社长苦苦哀求我，又哭又闹又唱又跳，求我来帮忙的。真的吗？真的。按照你的指示，我已经把服装系大一学霸所有的课本和笔记都给在图书馆里的夏淼淼同学送过去了。哎呀，不过互惠互利，嗯，你可别忘了啊！我现在不是就在配合吗？看到了吧？啊，再配合一点。你哪来那么多张电影票？哎，我拿到了内部价，干脆我就多买一些回来。就算约会不成功，我开始赚他一笔，是吧？嘿，哎，是不是哥们儿？怎么也得买两张吧？嗯，我跟你说啊，胡方旭和安望海洋一人买了一张，李然也买了两张，夏淼淼买了四张，就连林开拓我看不了三 D。哦，我忘了你这三 D 的事儿了。赶紧跟我跟小月制造二张空间，钱你拿。明白了，兄弟。小月，呃，我来帮你啊。这个是吧
你这两天去哪儿了？做衣服。做什么衣服？你真的要转型？真的。这么多书你能看得完吗？就算你看得完，你能全看得懂吗？建筑力学你复习了吗？听说陈老师很喜欢出计算题，你不是最害怕做计算题了吗？夏明明，你聋了吗？你能不能小点声，别在这吵我了？让我好好复习，行不行？现在饭点了，我们一起去吃饭吧。我请你吃大餐，好不好？不去。学习归学习，饭也是得吃的嘛。你不吃饱了，怎么好好学习啊？欣欣一会儿会给我带面包的别说哥哥不照顾你啊，看你学习这么辛苦，我请你看电影放松一下。时间你选，我去兑换。我请你看四遍。夏苗苗，林开拓，我转系到底哪儿找你惹你了？没有人帮你占座了？还是没有人帮你在课上记笔记了，哦，是不是因为没有人帮你做那些你认为浪费时间的作业了？随便你。在这儿啊，去吃饭，我也去，我们一起去吧。今天你请我吃饭吧，都快期末了，大超竟然还想骗我钱买电影票，还好我警觉性强，但是我真的没有钱。你不是要给夏明远那颗石头送面包吗？嗯，怎么知道的？我我猜的，猜的真准，小气鬼。不行，算了，走了。何心，帮我确认一下那个白痴别转型。想劝你自己劝呗。你真是世界上最美丽、最善良的女孩，我要饿死了。啊，图书馆不让吃东西，你出去吃吧，帮你看着。爸，大超骗你买了这么多电影票，有两张是林开拓来的，你以后帮我还回去。走了。哎，你早点回来，我下午还要采访，很快。王一超，你在干嘛？你不是在画跳伞吗？你们家运动会有跳伞的项目啊？那你这画什么呢？嗯，这不跳伞手都这样了吗？我画的是举重，你怎么会看着是跳伞呀？有谁跳伞跳成这样的？这这跳下来的时候就害怕，那腿不就这样呢？擦掉。啊、哦。别生气啊，我给你擦了。要不然我帮你画个杠铃吧。不用
。哎呀，你走吧，你别烦我。两年啊，平时都不拍人的，都拍那些死气沉沉的建筑物。那我照片重要？好像还有一张。拍什么呢？嗯，随便拍拍。帮我约贤妻，我画的不好，要不然你帮我约他跟他吃饭好不好？求你了，念哥。方小月，嗯，我们先去吃点东西吧。哦，好。那我先去占个座啊。哎。嗯，最近有一个三 D 电影还挺火的。你看了吗？哦，我晕三 D。王一超，你慢一点下面没有。学长，你怎么拿了这么多书啊？大超给你的笔记都没有用吗？哦，大超学长还给我列了一份书单。呃，你怎么知道大超学长给了我笔记、啊？呃，他告诉我的。大超学长嘛，虽然平时看起来不太靠谱。但这次真的好令我感动，他一大早就带了这么大一堆书过来，然后呢，我以为他是想高价卖给我，没想到他根本就没有提钱。看来我,我之前是错怪他，其实他人还挺好。嗯。啊，没事，那你好好读书吧。嗯，学长。你来图书馆不读书就要走吗？呃，我突然有急事，先走了。学长。嗯、这两年说好吃饭又有事儿，那咋吃？没胃口啊！我赞助你，我的胃口。都给你，谢谢啊。小月，嗯，一起看个电影呗。你哪来的那么多电影票啊？嗯。朋友免费送的
我也弄不出去这么多，你要不然帮个忙，一起消耗两张，剩的我都卖了，怎么样？你一会儿别动我东西啊！你让我动我都不动。林晓，林开拓，何心成天挂在嘴边的那个林开拓吗？找你有事儿。说。什么意思？你想用电影票贿赂我去劝淼淼别转系？不接受。他现在建筑学的挺好的。完全没有转系的必要，他又不是因为学的不好才转系，那是因为什么？因为他喜欢服装设计啊。难不成你以为他因为你总欺负他受不了？我什么时候欺负他了？何况他因为这个转系太幼稚了。幼，谁能比你幼稚呀？一会儿欺负淼淼，一会儿欺负何心的，比街头霸王还霸王。我呢，可是看你不顺眼很久了，你也别太把自己当回事儿。淼淼是不可能因为你而转系的，就算是的话，也是为了梁幼年。做了什么破烂玩意儿？嘿，哦、oh, ，这么弱，还天天耀武扬威的，真是把他给惯了。我袖子呢？刚憋好。何心，你一个人啊？淼淼还有安霞呢，他们都在图书馆复习呢。哦，我室友在练发声，太吵了，我来你们宿舍坐一会儿。你一会儿去看电影啊？票不是我的，学姐，嗯，你一会儿有空吗？有空啊，怎么了？登看电影吗？啊！天哪，这也太好看了吧！我都想二刷了。就是三 D 有点晕，晕就别看了，还二刷呢。我这还算轻微的，梁幼年可比我严重多了。梁幼年，他真的晕三 D 啊、嗯？丢脸吧？我记得小时候梁幼年有一次看完三 D 电影，他出来就吐了，然后我们就笑了他一整年。后来他就再也不敢看三 D 电影了。我还以为是他拒绝我的借口。你说什么？没有，我们还是二刷吧，二刷，二刷。哎、找不到方法，证明爱情有偏差，好想要放弃他。好想要放弃心里却一直在跟自己吵架，假装不在乎，假装每天很忙碌，可是我却爱。
这是爱，为何感觉好奇怪？不知问何到来。也许时间会慢慢带来答案。伸出你的手，赶走我。大家动笔之前呢，先看看有没有空白页啊！哎，这怎么还同学缺考啊？老师，下面帮我转系，一直都没来考试。哦，好、啊，这次期末考试试卷呢，计算题偏多，大家一定要细心点啊！现在开始考试。考完最后一门了、嗯，你觉得你考的怎么样？我觉得我发挥的特别好，哎，有一种终于解放了的感觉。哦，那我觉得我们应该庆祝一下，不然可能不吉利。你也许会不过，去你的！哎，我们去庆祝什么呀？嗯、叫上欣欣，我们看电影去。欣欣已经和学姐看过电影了，而且我也不是很想看动画片。啊。那这票怎么办啊？我扔了不太浪费了。夏淼淼，嗯，我真的是快被你和何心给气死了。怎么了？我不想再当你们的爱情导师了。但是你有没有一瞬间觉得你应该去请梁幼年学长看电影？对啊，对哦，我真是被你们给气死了。一个和学姐去看电影，一个要把电影票扔掉，想什么呢？哎呀，我想的是请你吃大餐吗？我不吃，我减肥。真的？考虑考虑。<笑>我就知道你。<笑>哎呦，<笑>要吃什么？我要喝珍珠奶茶。没问题。大盘鸡。没问题。嗯，韩国料理。韩国料理。披萨。OK、啊。